പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചന മാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റു പലയിടത്തും മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ശിഷ്യന്മാരുടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് കർത്താവ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം പറയുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് കർത്താവെ നിൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേ ഹാലലി ഈ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ആമേ തിരുവചന നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒരു വാണിങ് ആണ് പലയിടങ്ങളിലും ആ ഒരു പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമതായി ഇവിടെ പറയുന്നു കണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് തിരുവചനത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കണി എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മീൻ കുരുക്കിലാകുക വലയിലായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുരുക്കിലായി പോവുക അത് നമ്മൾ മുന്നമേ ഉള്ളവർ അറിവോടെയല്ല പിന്നെയോ അപ്രതീക്ഷിത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്ന് ചാടുന്ന ബുദ്ധികേടുകൾ കുരുക്കുകൾ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അതിനെയാണ് കണി എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഇവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ മടങ്ങി വരുമനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആണല്ലോ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഒരു കണി പോലെ ആകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കണികളും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അനുഭവം നമുക്ക് പറയാൻ ഒത്തിരി കാണും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേട്ടക്കാരുടെ കെണിയിൽ നിന്നും പക്ഷി എന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ കെണി പൊട്ടി വഴുതിപ്പോന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുരുക്കുകളിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോയിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആമേൻ പക്ഷി കെണി പൊട്ടി പുറത്തു പോരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പോന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കണി മുകളിൽ പറഞ്ഞ കണിയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നമുക്കൊരു കണിയാകരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കത്തേ ഇല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് ശക്തമായി ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ കർത്താവ് വരും തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ വലിയ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രസംഗവും നമ്മുടെ ആരാധനയും നമ്മുടെ ജീവിതവും എല്ലാം ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഹാലേലുയ്യ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആമേൻ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ആമേൻ എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുക ആ വരവ് പലർക്കും ഒരു കെണിയായി തീരും ആമേൻ അത് വരാതിരിപ്പാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയരെ നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പെടാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെടാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് ജീവിച്ചിട്ടും ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതൊരു കെണി പോലെ വന്നു പെട്ടു അല്ലേ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ഒത്തില്ല അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് കുറേ കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ തൊടുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു മാസ്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല അമേ നമ്മൾ അകലം പാലിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പെട്ടുപോയെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇതുപോലെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറയുക ഇത് കെണി പോലെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചൊഴിയേണ്ടിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം ആ മേൻ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ലേശു പറയുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ മേൻ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മേൻ അനേകരും ഇത്രയും കാലം നിന്ന് ആരാധിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ മടങ്ങിപ്പോവുക തന്നെയല്ല അനേകരെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവചനം പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അമേൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രവചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവചനം വേണം ദൈവസഭയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചൊഴിയണം സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ആമേൻ ദൈവവചനത്തെ കോട്ടിക്കളയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ നിർമ്മലാവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കി അതിനെ ഇഷ്ടം പോലെ കോട്ടി പ്രസംഗിച്ച് ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ദൂതില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആമേൻ സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം ഇതിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പൗലസപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു വ്യർത്ഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് പറയുകയാണ് കൊലോസർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നു ആരും നിങ്ങളുടെ വിരുദ് തെറ്റിക്കരുത് എത്ര ശക്തമായ വചനമാണ് നമ്മളൊരു വിരുദിനായി നമ്മൾ ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നവരാണ് എന്നാൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അതിന് ആരെയും ശത്രു കരത്തിലെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഇന്ന് ഭക്തരായി നിൽക്കുന്നവർ നാളെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭക്താക്കളായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ആ മീൻ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റെമഡി എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചൊഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കണം തിരുവചനം അതിന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ തെറ്റാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും തിരിച്ചറിയണം ഈ ദൈവവചനം ശരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവവചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് തരേണ്ടത് ആ മീൻ അത് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായ ആ വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖന ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള സത്യവചനം മുറുക പിടിക്കണം എത്ര ശക്തമായ ഒരു വാക്യമാണത് ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള സത്യവചനം വചനത്തെ മുറുക പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള സത്യവചനം ദൈവജനം ഈ നാളുകളിൽ മുറുക പിടിച്ചാൽ ആമേൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഹാലല്ലിയ ദൈവവചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 ഇപ്പോഴങ്ങ് വ്യാഖ്യാനം കൂടിയിട്ട് പലർക്കും സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരാരും ഇങ്ങനെ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആമേൻ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല അതിനകത്ത് എഴുതിയത് അവരങ്ങ് വിശ്വസിച്ചതേ ഉള്ളൂ 
അവരതിനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നോക്കാൻ പോയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് കൃപയ്ക്കകത്തു നിന്നും വീഴാതെ അവർ ജീവിച്ച് അവർ നിത്യതയിലെത്തി ദൈവമക്കളെ എന്നാൽ ഇന്ന് അറിവ് വർദ്ധിച്ചു വ്യാഖ്യാനം വർദ്ധിച്ചു വാദങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു സംവാദങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അമേൻ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചത് മൂലം ഒരു കൂട്ടര് വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അമേൻ അപ്പോൾ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള സത്യവചനത്തെ മുറുക പിടിച്ചാൽ മതി അമേൻ വീണ്ടും കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആറ് ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ചഞ്ചലപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പേടിക്കാതിരിപ്പാൻ പേടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ തന്നെ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എന്തോ ലോകാവസാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അമേൻ ഇതൊക്കെയും കർത്താവ് പറയുകയാണ് അമേൻ ചഞ്ചലപ്പെടരുത് നമ്മൾ യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു യുദ്ധ സ്മൃതികളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു ചഞ്ചലപ്പെടരുത് അവസാനമായിട്ടില്ല അമേൻ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ആകാശ വിസ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും വല്ലാതെ ആമൻ ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം പ്രകൃതിയെ വല്ലാതെ ഇളക്കി മറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആമൻ ഭയങ്കരമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേരുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇളക്കങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ ഇളക്കും കരയിൽ ഇളക്കം ആമേൻ ആമേൻ പല വിധത്തിലുള്ള ഇളക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അമേൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ആയുസിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കും പക്ഷെ ചഞ്ചലപ്പെടരുത് എന്താ അവസാനം വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഈറ്റുതോവിൻ്റെ ആരംഭമാണെന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അമേൻ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം കാണാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ അനേകരെ ആമേൻ ആടി ഉലഞ്ഞ് തകർന്നു പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ ആടിച്ചൊലച്ചു ആമേൻ ഈ നാളുകളിൽ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നാൽ അവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ആമേൻ ഭക്തന്മാരാരും ഈ ലോകത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടല്ല മരണം വരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആമേൻ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലല്ലുയ്യ പ്രിയരെ ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാടുകളിലും മേടുകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലുമൊക്കെ ഉഴന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട് അമേൻ എന്നാൽ അവരവിടെയും വിരുതു തറ്റാതെ ഓടി ഈ കാലങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അമ്മേൻ ആരും നമ്മളെ തെറ്റിക്കരുത് നമ്മൾ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോവരുത് ദൈവവചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം ഹാലലിയ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം മർക്കോസിന് ശിവശേഷം പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ പിതാവല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും കൂടെ അറിയുന്നില്ല ആ കാലം എപ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളി അമേൻ സ്തോത്രം ഈ സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതുവരെയും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു ജാഗ്രതയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ നിന്റെ മടങ്ങി വരെ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ജാഗ്രത നമുക്കുണ്ടാകണം നോഹിയുടെ കാലത്തും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നമ്മളിതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും നോഹിയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലാകുമെന്നൊക്കെ നോഹയും ഇങ്ങനെ ആ പ്രസംഗിച്ചത് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു പ്രളയം വരുന്നു പ്രളയം വരുന്നു അന്ന് ആരും കേട്ടില്ല കുറച്ചു പേര് കേട്ടു കേട്ടവർ പെട്ടകത്തിൽ കയറി എന്നാൽ ഇന്നും ഇതൊരു അന്ത്യകാലമാണ് ഇതൊരു അന്ത്യകാലമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പല ദൈവമക്കളും ഇത് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുണർവ് ഒരൊരുക്കം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർക്കറിയത്തില്ല തൻ്റെ പുത്രനായ 
യേശു കർത്താവിന് പോലും ഈ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സമയം അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഒരു വീട്ടുടയവൻ തൻ്റെ ബാല്യക്കാർക്ക് തൻ്റെ ജോലിക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ട് ദൂരദേശത്ത് പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആമൻ വീട് കാക്കുന്നവൻ ആ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് നോക്കി വീട് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ജാഗ്രതയോടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടയവനെ പോലെ നിങ്ങളായിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആമൻ കാര്യസ്ഥനെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം ഹാലേ ലുയ്യ വീട് കാക്കുന്ന വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് കാത്ത ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കണം അത് നമുക്കൊരു കെണിയായി തീരരുതെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആമേ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ ആ വേദഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം പെട്ടെന്ന് കെണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്കളെ ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ പ്രസംഗിച്ചങ്ങ് തീർക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരട്ടെ ആ ദിവസം പെട്ടെന്ന് കെണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം ഇത് കെണി പോലെ വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താൽ മദ്യപാനത്താൽ ഉപജീവന ചിന്തകളാൽ ഭാരപ്പെടുകയാ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടം അല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എവിടെ നോക്കിയാലും ഹോട്ടല് എവിടെ നോക്കിയാലും വഴിയോരങ്ങളിൽ ഫുഡ് ഐ മീൻ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വന്നെങ്കിലും ഐ മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഓരോ നേരത്തെ ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂഴും കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭവനത്തിനകത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ട് അടുക്കള നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് പലരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് വിസ്മരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വലിയ ആർത്തിയുള്ള ഒരു കാലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഐ മീൻ ഭക്ഷണം പ്രിയന്മാർ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ആദ്യഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിനെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആദ്യഭക്ഷണം വരും അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടം പിന്നെ പറയുന്നു മദ്യപാനം ഐ മീൻ മദ്യപാനം വഴിയിൽ കൂടെ മദ്യപിച്ച് ആടി ആടി നടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മദ്യപാനി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ രഹസ്യ മദ്യപാനികൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഭയിൽ വന്നാൽ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ മാന്യന്മാരാണ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ രഹസ്യ മദ്യപാനം ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്ന മദ്യപാനി സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല പള്ളി പണിയാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ആമേൻ ആലയം പണിയാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ദശാംശം കണക്കിന് കൊണ്ടോ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ സമൂഹത്തിലിറങ്ങി നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടോ നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നിത്യതയിൽ എത്തത്തില്ല ആമേൻ രഹസ്യ മദ്യപാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ നാളുകളിൽ മദ്യപാനം നിർത്തണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവൊരു കണി പോലെ നിനക്ക് വന്നു ഭവിക്കും അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മദ്യപാനമെന്ന് തന്നെയല്ല എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രമാണവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവമക്കൾ മടങ്ങി വരണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി ഈ സമയത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉപജീവന ചിന്തകളാൽ ഭാരപ്പെടുകയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനകത്തൊന്നും തൃപ്തിയില്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനകത്തൊന്നും തൃപ്തിയില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് കൂടുതൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ അത് വേണ്ടെന്നല്ല ന്യായമായത് ദൈവം തരും ദൈവമക്കളെ ന്യായമായത് നിനക്ക് ദൈവം തരും അവൻ നീതിമാനാണ് നീതി മറിച്ചു കളയുന്ന ദൈവമല്ല അല്ലേ ലുയ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടു ഉഴന്നു പോയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഒരു കണി പോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത് ഓ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും യേശുവെ നീ എപ്പോൾ വരുമെന്നൊരു ചിന്ത 
അതിനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നു എന്നൊരു ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഉണരാതെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഉണർവ് വേണം നമ്മളൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉദാസീനതയോ ഉഴപ്പുമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ ഒന്ന് ഉണരണം നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം കർത്താവ് വന്നു പോകും അത് കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ വരവെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ഒന്നുമല്ല അതാണ് ആ വീട്ടുടയവനോട് അതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്ത് കന്യകമാരുടെ സംഭവം കർത്താവ് ഉപമയായി പഠിപ്പിച്ചത് ആമേൻ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ച സമയത്താണ് വന്നത് ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന നീ ഉണരാതെ ഇരുന്നാൽ അത് സംഭവിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യനായ ബാബു ചെറിയാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗം ഞാനതൊന്ന് കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ് കർത്താവിന് ദാസൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു ഐ മീൻ ഒരു ബസ് നമുക്ക് മിസ്സായാൽ അടുത്ത ഒരു ബസ് വരും ഒരു ട്രെയിൻ മിസ്സായാൽ അടുത്ത ട്രെയിൻ നമുക്ക് വരും ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയാൽ അതിനൊരു പ്രതിവിധിയുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ് നമുക്ക് മിസ്സായി പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല പ്രിയരെ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നൊരു ഏഴ് ദിവസം ഉപവസിച്ച് കാത്തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർത്താവ് മടങ്ങി വരത്തില്ല നമുക്ക് ഇനിയും വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കാം ഇനിയും നമ്മുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെല്ലാം കളയാം ഇനിയും നമുക്ക് വിശുദ്ധരാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കാത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനവും നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ലോകമല്ല വലുത് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹമല്ല വലുത് ഉപജീവന ചിന്തകളല്ല വലുത് ആമേൻ സ്തോത്രം നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുങ്ങാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ഒരുക്കാം നീതിമാനെ ദൈവം പട്ടിണി ഇടത്തില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരുത്തത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിത് തന്ന് നമ്മളെ നടത്തുമെന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമ്മളതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ജാഗരിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് മാത്രമായി പോകരുത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞോളണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു കണിയായി തീരരുതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആമേൻ നമുക്കൊരു കണിയായി തീരരുത് ആമേൻ ഹാ ലുയ്യ എത്ര പേർക്ക് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഉണരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആമേൻ 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 ഹലലുയ്യ ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ ദൂതന്മാർ വീണമീട്ടുന്ന സംഘത്തിൽ ആ പൊൻകിരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പേർ വിളിക്കും നേരത്തിൽ എന്ന് ഭക്തൻ പാടി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു പൊൻപുലരി വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആമേൻ വേല തികച്ച ഭക്തന്മാരെല്ലാം നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു നമ്മുടെ വേല തികയ്ക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം ആമേൻ ആകാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റും എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഒരു കെണി പോലെ നമുക്ക് വരരുത് ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ വന്ന് ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ദൈവം നമ്മളോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് വന്ന് തൻ്റെ സഭയെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മീഡിയയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഒരുങ്ങുക ഉണരുക ഇതൊരു കണിയായി നമുക്ക് തീരരുത് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ വളരെ ശക്തമായ ആലോചന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴും കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ നീ വേഗത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോ
ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ തിരുവചനത്തെ രായും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവെ വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനും ആമേൻ ഞങ്ങൾ മൂല്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിനെ സകലതിനെയും ഒഴിഞ്ഞ് പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് അനുദിനം ദൈവാനുരൂപമായ പുതുമനുഷ്യനായി ഞങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വരവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കെണിയായി തീരല്ലേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വരവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കെണിയായി തീരല്ലേ അടിയനൊരു കെണിയായി തീരല്ലേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും അതൊരു കെണിയായി തീരല്ലേ കർത്താവ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സകലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ സംഭവിപ്പാനുള്ള ഈ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന് ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മന്നതയും മടിയും മാറി ഞങ്ങൾ ഉണരട്ട് കർത്താവ് അതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്